ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి తెలుగు హౌస్ వైఫ్ అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు శ్రీరామనవమి శ్రీరామనవమి పండుగ రోజున రాముణ్ణి ఏ విధంగా పూజించుకోవాలో తెలుసుకుందాం చైత్రమాసం పునర్వసు నక్షత్రం నవమి రోజున శ్రీరాముడు జన్మించను రామనవమి రోజునే సీతాదేవితో కళ్యాణం కూడా జరిగింది అని చెబుతారు అలాగే నవమి రోజునే రాజ పట్టాభిషేకం కూడా జరిగింది అని రామాయణ కావ్యంలో తెలపబడింది అలానే శ్రీరామచంద్రునకు నవమికి ఉన్న ఈ సంబంధం వలన శ్రీరామనవమి పండుగ భారతీయులు అందరూ చైత్రమాసంలో వచ్చే నవమి రోజున భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటూ ఉంటారు అలాగే శ్రీరామనవమి నాడు ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ సీతారాములను పూజిస్తారో వారు కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి అని అంటారు శ్రీరామనవమి రోజున ఆవు నేతితో కానీ కొబ్బరి నూనెతో కానీ దీపారాధన చేసి తెల్లటి జాజి పూలతో సీతారాములను పూజించినట్లయితే మనం ఏ కోరిక కోరినా ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది శ్రీరామనవమి రోజున తెల్లటి పారిజాత పూలతో పూజించిన చాలా మంచిది శ్రీరామనవమి రోజున సీతారాములకు పూజ చేసుకుని చలిమిడి పానకం వడపప్పు పళ్ళు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి అలాగే శ్రీరామ అష్టోత్తరము శ్రీరామ రక్షాస్త్రోత్రం కానీ శ్రీరామ అష్టకం కానీ చదువుకుంటే చాలా మంచిది అలాగే శ్రీరామదేవుని కథ పూజ చేస్తే ఆ రోజు చాలా మంచిది ఇలా చేస్తే సకల సంపదలు కలుగుతాయి నవమి రోజున ఈ స్తోత్రం మూడు లేదా పదకొండు సార్లు చదివితే చాలా మంచిది శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే ఈ స్తోత్రాన్ని మూడు లేదా పదకొండు సార్లు చదువుకోవాలి శ్రీరామనవమి రోజున సీతారాములకు పూజ చేసిన అక్షింతలను ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ శిరసును ధరించాలి అలాగే సమర్పించిన వడపప్పు పానకం చలిమిడి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి ఇలా చేయటం వల్ల ఆ సీతారాముల అనుగ్రహం మనకు తప్పక కలుగుతుంది అలాగే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహం కూడా మనకు కలుగుతుంది సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో నవమి రోజున ఈ విధంగా పూజ చేసుకుంటే ఆ సీతారాముల అనుగ్రహం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహం కూడా మనకు కలుగుతుంది